బంగారం బ్యాంకులు ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉన్న విడిపించి కొనబడును కొమ్మూరి గోల్డ్ ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ నేను మీ ప్రశాంత్ ఒకసారి నా బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే కురుసరా సబ్ మెరైన్ భారత రక్షణ రంగంలో అయితే మాత్రం ఇది తనదైన పాత్రను వహించి ఎంతో మంది శత్రు మోకలను అయితే ఎదుర్కొన్న ఈ కురుసరా సబ్ మెరైన్ విశాఖ బీచ్గా ఆనుకొని అయితే మాత్రం ఒక మ్యూజియంగా ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది ఇక్కడ ఇది ఒక మ్యూజియంగా ఏర్పాటు చేయడం విశాఖ ప్రజలకు ఒక గొప్ప అదృష్టమని మనం చెప్పుకోవచ్చు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే టూరిస్టులు ఈ కురుసరా సబ్ మెరైన్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీక్షిస్తారు ఒకసారి మనం కూడా ఈ కురుసరా సబ్ మెరైన్ దగ్గరికి వెళ్దాం అసలు సముద్ర గర్భంలో ఈ కురుసరా సబ్ మెరైన్ ఎలా శత్రు మోకలతో ఎదుర్కొని దాడులు చేస్తుంది ఒకసారి మీరు ఇక్కడ విజువల్స్లో చూసినట్టయితే ఒక ఇక్కడైతే రాకెట్ లాంచర్స్ కూడా అయితే ఇక్కడైతే పెట్టడం అయితే జరిగింది ఇది ఒక లోపల ఇవన్నీ సిస్టమ్స్ అవన్నీ ఎలా పనిచేస్తే ఎంతమంది దీనిలో నేవీ సిబ్బంది ఉంటారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా సముద్ర గర్భంలో ఉండి దేశాన్ని ఎలా రక్షిస్తారు అసలు వాళ్ళ లోపల వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నది అయితే ఇప్పుడు మనం మన టీవీ ద్వారా అయితే చూద్దాం ఇది ఒక బీచ్ రోడ్లో పెట్టడం వల్ల ఒక పక్క విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్గా ఉపయోగపడుతుంది మరో పక్క వచ్చే టూరిస్టులకు అయితే మాత్రం వినోదాన్ని కూడా అందిస్తుంది ఒకసారి మనం కూడా లోపలికి వెళ్దాం అసలు సబ్ మెరైన్లో ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారో దేశాన్ని ఎలా కాపాడుతారు అనే విషయాలు అయితే మనం కూడా లోపల క్యూరేటర్ గారు పనిరాజు గారు అయితే ఉన్నారు ఆయనతో కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో మనమైతే కురిస సబ్ మెరైన్ మెట్లు అయితే ఎక్కడం జరిగింది యాక్చువల్లీ ఇది టూరిస్టులు ఎక్కడానికి అయితే మాత్రం ఇలా కంఫర్టబుల్గా అయితే మాత్రం ఏర్పాటు చేశారు అసలు నావీ సిబ్బంది అయితే మాత్రం పైనుంచి అయితే వెళ్ళే అవకాశాలు అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఇది మొదలు టూరిస్టుల కోసం అయితే ఇలా పైకి ఎక్కి లోపల ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్లు అవి ఉంటాయి నావీ సిబ్బంది అనే విషయాలు అయితే మాత్రం ఉండడానికి కంఫర్టబుల్గా మెట్లు ఏర్పాటు చేశారు అసలు విశాఖ అంటే సహజ సిద్ధ అందాలకు ప్రసిద్ధి అలాంటిది ఒక పక్క బీచ్ మనం ఒకసారి విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు బీచ్ అయితే చాలా అందంగా ఉంటుంది విశాఖ వచ్చిన ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా విశాఖ బీచ్ని అయితే చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అలా బీచ్ని ఆనుకొని ఇక్కడైతే మాత్రం కురుసరా సబ్ మెరైన్ కూడా అయితే ఇక్కడ నావీ సిబ్బంది అధికారులు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మరొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సబ్ మెరైన్ కూడా రిటైర్డ్ నావీ ఆఫీసర్స్ని దీని అయితే మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి టూరిస్ట్ గైడ్స్ ఎవరైనా సరే ఇక్కడ వారు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ పలు భాషల్లో అయితే మాత్రం ఇక్కడ నావీ యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలాగుంటాయి ఏంటి అనేది అయితే మాత్రం టూరిస్టులకు అయితే వీళ్ళైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఒకసారి మనం కూడా లోపలికి వెళ్దాం అసలు ఫనిరాజు గారు ఉంటారు మనం కూడా వీటి యొక్క సంబంధించి వీటి యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి వీటిని ఎలా వాడతారనే విషయాలు మనం కూడా తెలుసుకుందాం నాతో పాటు మీరు రండి సార్ నమస్తే సార్ సార్ సో పనిరాజు గారు క్యూరేటర్ గారు ఉంటారని చెప్పాను ఆయన అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఉన్నారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ నమస్తే సార్ అసలు మా విశాఖ ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఒక గొప్ప అదృష్టాన్ని కల్పించారు ఎందుకంటే అసలు సబ్ మెరైన్ లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరికి బయట ఉన్న ప్రజలకు ఎవరికి తెలియదు అలాంటిది లోపల ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక అవకాశం కల్పించినందుకు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్ సో అయితే మనం లోపలికి అయితే రావడం జరిగింది లోపల ఒకసారి మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి వీటన్నిటి ద్వారా మన యొక్క సముద్ర గర్భంలో అయితే వీళ్ళు గస్తీ కాస్తూ ఉంటారు అసలు ఇక్కడ ఎన్ని రకాల కంఫర్టబుల్ ఉన్నాయి ఎంతమంది ఇక్కడ నావీ ఆఫీసర్స్ అయితే ఇందులో వర్క్ చేస్తారు అనే విషయాలు అయితే మాత్రం క్రియేటర్ ఫన్ రాజు గారు అయితే మనతో ఉన్నారు ఆయన అయితే సబ్ మెరైన్ లో ఉన్న ప్రతిది కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మన కోసం అయితే రావడం జరిగింది సార్ మా కోసం ఇంత టైం కేటాయించి రావడం థ్యాంక్స్ ఇస్ సార్ అసలు ఈ యొక్క ఈ సిస్టమ్ అంతా ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏటెట్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది సబ్ మెరైన్ పేరు కురుసురా ఐఎన్ఎస్ కురుసురా ఇది రష్యాలో తయారైంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మనం రష్యా నుంచి కొనుక్కున్నాం ఇటువంటి సబ్ మెరైన్ మనం ఎనిమిది కొన్నాం అందులోని ఏడు సబ్ మెరైన్స్ ని డీకమిషన్ చేసి స్క్రాప్ కింద అమ్మేయడం జరిగింది ఏ సబ్ మెరైన్ అయినా సరే ఒకసారి డీకమిషన్ అయితే దాన్ని స్క్రాప్ కింద అమ్మేస్తారు దట్ ఇస్ అ జనరల్ ప్రాక్టీస్ దీనికి కూడా అలా జరుగును కానీ అడ్మిరల్ పసిరీచ యూఎస్ సిఎన్సి ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్ ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ ఆయనకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే మ్యూజిక్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం ఒక అలా స్క్రాప్ కింద అమ్మేస్తే మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తుంది వేరేజ్ మ్యూజిక్గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇట్ లీవ్స్ ఫర్ అవర్ ఆయనకు వచ్చిన థాట్ని దెన్ ఈ మెయిల్ లెటర్ టు ద మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఈ టుక్ ఫర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫైనల్లీ he sanctioned nearly 6 crores during uh, 2001 so
మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు సీఎం ఆయన దీనికి అంకితం చేశారు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు ఒకసారి మనం విజయన్స్ చూసుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ టార్పిడేస్ ఉన్నాయి సార్ ఈ టార్పిడేస్ ఈ సబ్మరీన్లో ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అసలు ఇవి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఏంటి సార్ అది ఇవి ఏంటంటే ఈ సబ్మరీన్లో ఉన్నది ఓన్లీ వెపన్ ఇన్ ద సబ్మరీన్ టార్పిడో ఇంక వేరే గన్ కానీ ఇంకేం ఉండదు ఈ టార్పిడోస్ ఏంటంటే ఇది అండర్ వాటర్ వెపన్స్ ఇవి వాటర్ పైకి రావు ఓన్లీ అండర్ వాటర్లో ఉన్న టార్గెట్స్ని అటాక్ చేస్తుంది లైక్ సబ్మరీన్స్ని కానీ షిప్ తాలూకా బాటమ్ హల్ని కానీ అటాక్ చేస్తుంది ఒక టార్పుడు ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫీషియంట్ టు డిస్ట్రాయ్ టోటల్ షిప్ ఆ సబ్మరీన్ అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ఇలాంటి టార్పుడోస్ ఈ సబ్మరీన్ ట్వంటీ టూ క్యారీ చేస్తుంది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు టార్పుడోస్ని ఫైర్ చేయడానికి మనకి ట్యూబ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ కెన్ సే దిస్ ద గన్ దిస్ ద బుల్లెట్ ఈ టార్పుడోస్ని మనం ట్యూబ్లో ఫో లోడ్ చేసి ఉంచుతాం ఇప్పుడు మనం సీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన క్యాప్టెన్ సైజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైర్ వీ హ్యావ్ టు అటాక్ దీనికి టార్పుడో ట్యూబ్కి ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ డోర్ ఉంటుంది రియర్ డోర్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి దెన్ యూ గివ్ ద హై ప్రెషర్ ఎయిర్ ఇన్ ద ట్యూబ్ so the tarpaulo will be pushed out from the tube it moves on her own propulsion then it own engine untundi propulsion system untadi rudder untadi planes unta it can change the direction on its own it can change the depth on its own kapta 11.5 km range lo unna targets ni attack cheyagalu if it is more than 11.5 km andlo unna engine taluka id capacity undo adi switch off ayipoyi it goes to the sea eppudaithe id impact avutundo appudu blast avutundi ikkada nunchi fire ayaladu it goes with the cold fire ఎప్పుడైతే ఇంపాక్ట్ అవుద్దో అక్కడ ఎనిమిది టార్గెట్ కానీ ఎప్పుడైతే మన టార్గెట్ టచ్ అవుద్దో అప్పుడు బ్లాస్ట్ అవుద్దు పేలుతుంది అలాగా ఈ కంపార్ట్మెంట్లో ఎయిటీన్ టార్పుడోస్ వస్తాయి లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఫోర్ వస్తాయి అంటే సిక్స్ విల్ బీ మీద రెడీ యూజ్ హియర్ ఫోర్ విల్ బీ ద లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ టెన్ విల్ బీ రెడీ రెడీ యూజ్ ఫర్ దోడెడ్ ఇన్ ద టార్పుడో ట్యూబ్స్ ట్వెల్వ్ విల్ బీ స్పేర్ హియర్ ఇది టార్పుడో లోడింగ్ ర్యాక్ అంటాం సిక్స్ కమ్స్ ఆన్ దీస్ ర్యాక్ ఇటువంటి ర్యాక్ ఇక్కడ కూడా ఉండేది మనం వచ్చిన పాసేజ్ ఏంటంటే ఇట్స్ కట్ అండ్ మేడ్ విజిటర్స్ కోసం కట్ అండ్ తయారు చేసిన పాసేజ్ ఇది లేదంటే మనకి వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ టాప్ త్రూ కోనింగ్ టవర్ ఆ విధంగా ఉంచి మ్యూజియంగా కన్వర్ట్ చేస్తే మరి పిల్లలకి ఆడవాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి అది క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ హాల్ కట్ చేసి ల్యాడర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఎంట్రీ లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జిట్ సార్ ఇంకా దీంట్లో ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి ఎంతమంది ఇక్కడ నావీ సిబ్బంది ఇలాంటి సబ్మెరియన్లో వర్క్ చేస్తూ భారత దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు ఆ విజయస్ అన్ని ఒకసారి మా మనం టీవీకి చూపిస్తాను సార్ సో ఒకసారి మనం కూడా వెళ్దాం ఇక్కడ చాలా రకాల ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకసారి అవి కూడా మనం చూద్దాం సార్ ఈ యొక్క కురుసరా సబ్మెరీన్ని ఫస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు సార్ అంటే ఇది ఈ సబ్మెన్ రష్యా నుంచి తీసుకొచ్చింది ఫస్ట్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఇస్ కమాండర్ అరుణ్ అడిట్టు ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఆయన కెప్టెన్సీలోనే రష్యా నుంచి ఇండియాకి తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత యాజ్ ఏ అడ్మిరల్గా రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ పాజిటివ్ ఆయనకి ఒక ఫోటో కూడా పెట్టాం జ్ఞాపకార్థం ఇది ఇది అడ్మిరల్ ఆడిట్టు అరుణ్ ఆడిట్టు వాజ్ ద ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో చనిపోయారు అప్పుడు ఇది సిక్స్టీ నైన్లో రష్యాలోని సబ్మెరీన్ కమిషన్ చేసినప్పుడు సబ్మెరీన్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది Where is the submarine can dive up to the 280 meters. That is the maximum depth for the submarine. Uh, 280 feet? Or will go in? Meters. Uh, hmm. uh, 280 meters means more than one-fourth kilometer okay. down. And the production of submarine is 500, 500 meters and half a kilometer. This is 280 meters. Now, this is a man behind the submarine museum. Admiral Pasiricha. He has a good idea that he can convert it to the museum. లేదంటే ఈ సబ్బర్ కూడా ఏదైనా స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి మెల్ట్ అయిపోయి సో అయితే మనం ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ చూసాం టార్పుడు ఎలా లాంచ్ చేస్తారు శత్రు మోకల్ని ఎలా దాడి చేస్తారో ఇక్కడ అయితే మాత్రం మన ఫన్ రాజు గారు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు ఒక సెకండ్ ర్యాక్ ఉంది దాంట్లో కూడా వెళ్దాం ఇక్కడ ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి కూడా ఒకసారి మనం ఫన్ రాజు గారు వెళ్దాం సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సార్ అంటే సబ్మరీ తాలూకా సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఇది సార్ ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్గా ఆఫీసెస్ అకామిడేషన్ ఉంటుంది ఇస్ అ వాష్ రూమ్ జస్ట్ ఫర్ వాషింగ్ అంటే ఈ సబ్మర్లో ఏంటంటే రెండు మూడు వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి రెండు టాయిలెట్స్ ఉంటాయి క్రూ మెంబర్స్ విల్ బీ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ ఈ రెండింటితో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అంటే దిస్ 
ఇక్కడ స్మాల్ టేబుల్ ఉంటుంది టు రైట్ ద లాక్ బుక్ అండ్ ఆల్ ద స్మాల్ వార్డ్ రోబ్ ఇన్ సైడ్ ద వాష్ బేసిన్ ఇన్ సైడ్ టు బ్రష్ ఈస్ టీత్ సబ్మెరిన్ సీలో కూడిపోయిన తర్వాత నో బడీ ఈజ్ అలౌ టు టేక్ బాత్ నో షవర్ నో షేవ్ వాటర్ స్కేర్ సిటీ థర్టీ సిక్స్ టన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ విల్ బి క్యారీడ్ అదే వాటర్ మనం తిరిగి వచ్చే వరకు వాడుకోవాలి లైక్ రేషన్ వైజ్ ఫెసిలిటీ లేదు స్నానం చేస్తే వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది సో నో బాత్ సపోజ్ వన్ మంత్కి వెళ్ళినా టూ మంత్స్కి వెళ్ళినా నో షేవ్ నో షవర్ దీంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అంటే డిస్పోజబుల్ డ్రెస్ అని చిన్న షార్ట్ అండ్ షర్ట్ ఉంటుంది అదే యూనిఫామ్ ఫర్ క్యాప్టెన్ టు బాటమ్ ఎవ్రీ థర్డ్ డే ఆ డ్రెస్ తీసేసి కొత్త వేసుకుంటాం కొత్త క్యారీ చేస్తాం గాని బ్యాగ్స్ తోటి బోల్డ్ అని సో అవి పాత తీసేసి కొత్త వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం సర్ఫేస్కి వస్తామో ఈ పాతవన్నీ టై చేసి సీలు పడేస్తాం సో దట్ ఇట్ గోస్ అండ్ సీ బెన్ దట్ కెన్ బి రీయూజ్ అనమాట ఇది ఆఫీసర్స్ అకామిడేషన్ ఇది ఇక్కడ ఫోర్ ఆఫీసర్స్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఆ తర్వాత ఇది ఒక స్టాబోర్డ్ సైడ్ క్యాబ్ను ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి అకామిడేటెడ్ యాక్చువల్గా బంక్ తీసేయడం జరిగింది ఇక్కడ పడుకోవడానికి రెస్ట్ రూమ్ అనమాట రెస్ట్ రూమ్ అండ్ దిస్ ఆఫీసర్స్ డైనింగ్ హాల్ ఇస్ కాల్ వార్డ్ రూమ్ డైనింగ్ హాల్ సార్ ఇది ఆఫీసర్స్ డైనింగ్ హాల్ ఇస్ కాల్ వార్డ్ రూమ్ దిస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్టు ఆపరేషన్ థియేటర్ ఎమర్జెన్సీ ఈ టేబుల్ ఆపరేషన్ టేబుల్ అయిపోతుంది హెడ్ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ దాట్ ఇందులో డాక్టర్ ఉంటారు సర్జన్ ఉంటారు మెడికల్ అసిస్టెంట్ ఉంటారు ఆల్ ద మెడిసిన్స్ క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా సిక్ అయితే ఈ డాక్టర్ విల్ ట్రీట్ సార్ ఇందులో మరి పనిచేసే నేవీ ఆఫీసర్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటారు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనమైతే బయట నచ్చిన ఫుడ్ మనకి చక్కగా తినచ్చు కానీ ఇక్కడ వీలు కంటే మాత్రం అన్ని అడ్జస్టబుల్ గా ఉంటుంది ఎలాంటి ఫుడ్ దొరుకుతుంది సార్ ఇది కూడా ఇక్కడ డిసిప్లిన్ గా ఉంటుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వీక్ మనం సపోజ్ సీలోకి వెళ్ళాం వన్ మంత్కి వెళ్ళాం ఆ వాయిస్ వన్ మంత్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ వీక్లో ఏదైతే ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కానీ నాన్ వెజ్ అని కానీ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత అంతా టిన్ ఫుడ్డే మ్యాక్సిమం టిన్ ఫుడ్ అని అందులో వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి నాన్ వెజ్ తాలూకు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే మనం కుక్ తీసుకొని వెళ్ళి జస్ట్ అలా వండేసి సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫుడ్ ఎంత మొత్తం ఫుడ్ తీసుకెళ్తుంది అండ్ డిపెండ్స్ అప్ అంతా మన వాయిస్ అంటే మనం వన్ మంత్కి వెళ్తే దాని తాలూకా ఇది టూ మంత్స్కి వెళ్ళామంటే అంత ఫుడ్ స్టఫ్ మనం క్యారీ చేస్తాం అందుకని మ్యాక్సిమం ఫుడ్ టిన్ ఫుడ్ యూస్ చేస్తాం మనకి కోల్డ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంట్ ఉంది అందులో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎన్ని రోజులు మినిమం వీళ్ళందరూ కూడా సముద్ర గర్భంలో ఉంటారు సార్ వీళ్ళందరూ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కెపాసిటీ అంటూ ఉంటుంది అండర్ వాటర్లోని ఒకే కన్ఫైన్ స్పేస్లో ఉండవు అన్నది ఆ టూ మంత్స్ ద మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ మన ఎండిరెన్స్ అదేం చేస్తారంటే ఎవరి టూ మంత్స్ తర్వాత మనం వెనక్కి వచ్చేస్తే ఇంకో సబ్బర్ రిలీజ్ చేస్తుంది అది మన సబ్మెర్ కింద ఎంత డెప్త్ ఉంది అంటే మన సీ బెడ్ ఎంత అది చూపిస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం డెప్త్ మెయింటైన్ చేసుకుని ప్రయాణం చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి బయట కొండలు ఎలా ఉన్నాయో ల్యాండ్ మీద అలాగే సముద్రంలో కూడా కొండలు ఉంటాయి ఎగురు దిగుళ్ళు ఉంటాయి సో మనం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే సముద్రంలో కూడా ఒక రూట్ ఉంది మన ట్రైన్ రూట్ రోడ్ రూట్ ఎలా ఉందో సముద్రంలో కూడా రూట్ ఉంటుంది ఆ మ్యాప్ని బట్టి మనం ప్రయాణం చేయాలి సార్ సముద్ర లోతుల్లోకి వెళ్ళాక ఒక పెద్ద పెద్ద ఫిషెస్ లాంటివి ఉంటే మరి ఈ యొక్క సబ్మెయిన్ అనేది డ్యామేజ్ చేసే అవకాశాలు ఉండవంటారు సార్ అంటే ఒక బ్లూ వేల్స్ లాంటి పెద్ద పెద్ద భారీ తిమంగలాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి సబ్మెరీన్ అనేది టోటల్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ సో ఇప్పుడు ఫిష్ ఏమైనా ఉన్నది ఓన్లీ ఫ్లష్ అవి దగ్గరగా ఆడడం జరిగితే అవి కట్ అయిపోతాయి కానీ సబ్మెరీన్కి ఏమవు అది పూర్వ రోజుల్లో అది ఉడన్తో తయారు చేసిన వాటికి డ్యామేజ్ అయ్యి వెర్ ఇస్ టోటల్ స్టీల్ అలాగే కూర్చున్నా కదా సార్ వీళ్ళు నావీ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరికీ అసలు బయట సబ్మెరీన్ అంటే పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏ ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది సార్ వీళ్ళకి కనిపిస్తుంది సబ్మెరీన్ ఒకసారి డైవింగ్ అయిన తర్వాత నథింగ్ ఏమి కనిపించదు నథింగ్ నథింగ్ ఓన్లీ సోనార్ ద్వారా మనం కనిపెట్టచ్చు అంటే విత్ బ్లైండ్ ఐస్ ఏ సౌండ్ నుంచి ఏ వైపు నుంచి సౌండ్ వస్తుందని ఎలా కనుక్కుంటామో అలాగా సోనార్ని బట్టి ఏ వైపు నుంచి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి సౌండ్ వస్తుందని మనం ఇది చేయొచ్చు దట్టు దాన్ని బట్టి ఆ సౌండ్ బట్టి కూడా మనం గ్రహించవచ్చు ఏవి షిప్ ఏ దాని సన్నది ట్రైనింగ్ ఇదంతా తీరు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత సబ్మర్లో
బెడ్రూమ్స్ లాంటివి కూడా చిన్న సైజ్ బెడ్స్ కూడా అయితే ఏర్పాటు చేసి అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఇవైతే మాత్రం సబ్మెరియన్లు అయితే మాత్రం నావీ ఆఫీసర్స్కి ఎలాగ ఇబ్బంది లేకుండా అయితే మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లో అయితే చేస్తున్నారు సార్ ఇది థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లో మనం ఉన్నాం కదా సార్ ఇదైతే థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ సార్ ఇక్కడ ఎలాంటి సంబంధించి ఉంటాయి సార్ ఇలాంటి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ చేస్తారు సార్ ఇది థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ దీన్ని కంట్రోల్ రూమ్ అంటాం కంట్రోల్ రూమ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ హెడ్ ఆఫ్ ద సబ్మెరీన్ అంటే ఐడియాస్ అన్ని ఇక్కడే క్రియేట్ అవుతాయి ఈవెన్ డైవింగ్ సర్ఫేసింగ్ డెప్త్ కంట్రోలింగ్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి జరుగుతాయి ఇది మెయిన్ ఎంట్రీ ఫర్ ద సబ్మెరీన్ సబ్మెన్ లోపల రావడానికి ఇదే ఎంట్రీ వేరే ఇది సేమ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ మెయిన్ ఎంట్రీ ఫర్ ద సబ్మెరీన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం సబ్మెన్లోకి రావాలి అంటే సపోజ్ మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తాను అనేది ట్రైనింగ్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాస్ట్ మూవ్ ఇన్ ద సబ్మెరీన్ దానికి సపోజ్ పైన ఉన్నాం సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాం మనం కెప్టెన్ సేస్ వీ హ్యావ్ టు గో టు దల్ ద కంపార్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్ కంపార్ట్మెంట్స్ వితిన్ టూ మినిట్స్ అంటే అందరూ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫాస్ట్గా వచ్చి కంపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది టూ మినిట్స్లో వితిన్ టూ మినిట్స్లో సో ఎందుకంటే అది ఎమర్జెన్సీ టైంలోని ఎంత టైం అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయితే అంత మనం సేవ్ అవ్వగలం అలా సార్ ఇక్కడ చూస్తే చాలా చిన్న మార్గం నుంచి వస్తుంది రావాల్సి వస్తుంది దీంట్లో నుంచి వెళ్ళాలంటే మరి చాలా కష్టపడి చూస్తే మనకి చిన్న వెళ్ళా ఉంటుంది అండ్ లేటర్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ స్ట్రైట్ అలాగే ఇది మనకి టాయిలెట్ ఇలాంటి టాయిలెట్స్ రెండు వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి లాస్ట్ లో ఒకటి మొత్తం క్రూ మెంబర్స్ అందరూ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఈవెన్ కెప్టెన్ ఆల్సో యూజ్ చేస్తాను ఇంకా చూస్తే ఇక్కడ చాలా పరికరాలు కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి సార్ ఇవన్నీ ఏం సార్ అసలు ఇవన్నీ కూడా ఇవి మన సబ్బర్ డైవింగ్ కి స్టేరింగ్ కి ఇప్పుడు ఇక చిన్న స్టూల్ తోటి ఒక పర్సన్ కూర్చుంటారు ఇవి కీప్ ఆపరేటింగ్ చేస్ దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తే మనం షిప్స్ లో పెద్ద వీలు ఉంటుంది కదా సేమ్ పర్పస్ ఇది చేస్తుంది అనమాట ఇది హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ద్వారా సబ్మెన్ తాలూకు రడ్డర్ మూవ్ అయ్యి సబ్మెన్ లెఫ్ట్ రైట్ మూవ్ అవుతుంది ఇవి ఏంటంటే ఇవి ఇవి ఆపరేట్ చేస్తే ఇలాగా సబ్మెన్ తాలూకా డెప్త్ కంట్రోల్ అవుతుంది పైన రెక్కల్లో ఉన్నాయి చూసారా అవి ఆపరేట్ అయ్యి యూ కెన్ మెయింటైన్ ద రిక్వైర్డ్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సబ్మెరీన్ సపోర్ట్ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఇవి సర్టెన్ హైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్యాలల్ టు ద గ్రౌండ్ లెవెల్ సేమ్ అదే విధంగా మనం కూడా డెప్త్ ఎంత వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డెప్త్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ప్రయాణం చేస్తాం అది ఈ పర్పస్ అనమాట అంటే మొత్తం సబ్మెరియన్ కంట్రోల్ అండ్ మిషన్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ ఎంతమంది పని చేస్తారు సార్ ఒక ఈ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ ఈ ఏరియాలోనే అలాగా ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు సార్ ఇంత చిన్న ప్లేస్లో ఎయిట్ మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తారు సార్ ఈవెన్ కెప్టెన్ కూడా సెపరేట్గా చేయరు అంటూ లేదు ఈ సబ్మెరియన్లో ఇక్కడ చిన్న ఇది వేసుకొని ప్లేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ దాని మీద కూర్చుంటారు అంతే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే సబ్మెరీస్ లో ఏంటంటే ఒక చైర్ ఏదో ఉంటది వేరే డిస్ క్లాస్ ఆఫ్ సబ్మెరీ కెప్టెన్ కి సెపరేట్ గా చైర్ అంటూ లేదు ఎందుకంటే ఇది సిక్స్టీస్ టెక్నాలజీ దట్ ఏంటంటే రష్యన్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ మిషనరీ వెపన్ కి ఇస్తారు తర్వాత అకామిడేషన్ వాటికి తర్వాత ఈ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సబ్మెరీన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టూ హల్స్ ఔటర్ హల్ అండ్ ఇన్నర్ హల్ ఇప్పుడు మనం బయట చూసాం కదా బ్లాక్ కలర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఔటర్ హల్ నవ్ వీ ఆర్ ఇన్ సైడ్ ద ఇన్నర్ హల్ ఈ ఔటర్ హల్ కి ఇన్నర్ హల్ కి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కదా ద గ్యాప్ రిమైండ్స్ త్రూ అవుట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సబ్మెరీన్ ఆ గ్యాప్స్ లోని సైడ్స్ ని ట్యాంక్స్ ప్రొవైడ్ అయి ఉంటాయి ఆ రెండింటి మధ్యలోని ఆ గ్యాప్స్ లోని ఇప్పుడు సబ్మెరీన్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు దీని తాలూకు వెయిట్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టన్స్ సబ్మెరీన్ నీటిలోకి ముంచాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ హెవియర్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ గోస్ డౌన్ సీ వాటర్ తీసుకుంటా ట్యాంక్స్ లోకి సీ వాటర్ తీసుకుంటే సబ్మెన్ బికమ్స్ హెవీ ఇట్ గోస్ డౌన్ ఇది ఇది సిస్టమ్ సీ వాటర్ తీసుకునే సిస్టమ్ ఇది సీ వాటర్ తీసుకుని ట్యాంక్స్ లోకి సీ వాటర్ ఫిల్ చేయడానికి సిస్టమ్ ఇది ఇక్కడ మ్యాన్పులేటర్స్ ఆపరేట్ చేస్తే ట్యాంక్స్ లోకి ఫ్లాప్స్ అవి ఓపెన్ అయ్యి వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి ట్యాంక్స్ సబ్మెన్ బికమ్స్ అవి ఇట్ గోస్ డౌన్ చాలా రకాల స్టీరింగ్స్ డైవింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు సబ్మెన్ సర్ఫేస్ తీసుకురావాలి కదా సర్ఫేస్ తీసుకురావాలంటే ఏదైతే వాటర్ బలాస్ ట్యాంక్స్ లో ఫిల్అప్ చేసామో దట్ హ్యాస్ టు బి త్రోన్ అవుట్ సీ లోకి
అంటే నౌ డేస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే సబ్మర్స్ లేకుంటే కొద్దిగా ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ స్పేస్ చేసి అనమాట అలా ఇప్పుడు పడుకోవడానికి బంక్స్ కూడా కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి ఈ డెక్ కిందని నేను చెప్పాను కదా మనకి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ ఉంటుంది అన్న రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంట్ అందులో మనం ఫుడ్ స్టాఫ్ క్యారీ చేస్తాం దానికి వెళ్ళడానికి ఎంట్రీ అది కానీ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాం ఆ కిందకి వెళితే మొత్తం రిఫ్రిజిరేషన్ ప్లాంట్ ఆన్ చేసి ఈ టిన్ ఫుడ్ సిస్టమ్ అంతా అలా మనం స్టోర్ చేసేస్తాం వన్ మంత్కి వెళ్ళినా టూ మంత్స్కి వెళ్ళినా దాని అకార్డింగ్లీ అంతా క్యారీ చేస్తాం కింద ఫుడ్ సంబంధించి కింద ఉంటుంది సార్ ఫుడ్ సెక్షన్ ఫుడ్ సెక్షన్ కాదు అది ఓన్లీ స్టోరేజ్ సెక్షన్ ఆ తర్వాత కిచెన్ అది ఉంటుంది మీకు చూపిస్తాం ట్యాంక్స్ బ్లో చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్ ట్యాంక్స్లోకి ఎంత అయితే ఏర్ వెళ్తుందో అడ్జస్ట్ చేయడానికి అనమాట అంటే ఒకవైపు ట్యాంక్ ఎక్కువ బ్లో అయిపోయింది అలా కాకుండా మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి రైట్ సైడ్కి అంటే పోటో స్టాప్ బోర్డ్ సైడ్కి అడ్జస్ట్ చేయడానికి అలాగ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ నేవీలో ఏదైతే ఉపయోగించామో అలా అదే సిస్టమ్ తోటి అలా ఇన్బిల్ట్ అవుంది ఏ మాడిఫి ఏ మాడిఫికేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంట్రీ అంటే కంపార్ట్మెంట్ టు కంపార్ట్మెంట్ ఉన్న హ్యాచెస్ తీసేయడం జరిగింది అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ సార్ మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ యొక్క సబ్మేరియన్ ఎక్కడ ఫైట్ చేసి ఎంత విజయం సాధించింది ఎన్ని విజయాలు సాధించింది భారతదేశాన్ని ఎలా రక్షించింది సార్ అది అంటే మనకి ఇప్పుడు సెవెంటీ వన్ వార్ అయింది కదా ఇండో పాక్ వార్ అవును సార్ అది మన ఇండో పాక్ వార్ లో సెవెంటీ వన్ లో ఇది యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేసింది అందులో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేసింది మన సక్సెస్ అయ్యాం కూడా మన దానికి కదా ఇప్పుడు స్థూపం పెట్టాం ఇక్కడ విక్టరీ ఎయిట్ సీ అదంటే అది కంబైండ్ అది బట్ వన్ ద వార్ అది మెయిన్ అందులో ఓన్లీ ఆ ఒక్క వార్లో పార్టిసిపేట్ అంటే మిగతా అన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ అవర్ సెల్ఫ్ యూ మస్ట్ బి ప్రిపేర్ ఫర్ వార్ మన రెడీగా ఉంటేనే వేరే ఎనిమిది అన్న ఒకటి అటాక్ చేయకుండా ఉంటాడు అలాగే అందుకని మనం ఎప్పుడు మనం రెడీగా ఉంటాం అది ఇండియా పాక్ సంబంధించి వార్లు కూడా ఒక ఇప్పుడు మనం టార్పిడో ఫైరింగ్ చేస్తాం కదా టార్పిడో ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం ఇప్పుడు మనకి టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు మనం టార్పిడో ఫైర్ చేసాం ఒక టూ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఈ ఫోర్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ టార్పిడో ట్రావెల్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఈ టైమ్ లోని ఆ టార్గెట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది కదా సో ఏమవుద్దు అంటే మనం ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఫైర్ చేయాలన్నది కాలకులేట్ చేస్తుంది అంటే ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఫైర్ చేయాలి మూవ్ అవుతున్న టార్గెట్ కి మన డిస్టెన్స్ ని కాలకులేట్ చేస్తుంది ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఫైర్ చేయాలి అనేది చెప్తుంది మనకి అంటే కాలకులేట్ చేసేది మనమే అది డిస్టెన్స్ ని బట్టి అది చెప్తుంది జారా ఉంటాం జారా ఉంటాం అంటే ఇది ఇది కాంపాస్ అనమాట ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి మన పొజిషన్ సబ్బంధ తాలూకు పొజిషన్ తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఆ కాంపాసే కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే వి విల్ నాట్ నో వేర్ వీ ఆర్ మన పొజిషన్ మనకు తెలియదు అక్కడ సో అందుకని కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసి దీన్ని మనం రిపీటర్గా అలా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి ఎంతమంది వర్క్ చేస్తుంటారు సార్ అంటే ఇది అందులో ఉన్న వాళ్ళే కీప్ ఆన్ వచ్చి చూసుకుంటూ ఉంటారు కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని రీడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా సరే మాల్ఫ్లాక్షన్ అయింది అనుకోండి అది మూవ్మెంట్ స్లోగా మనం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఉండాలి అది ఫాస్ట్ గా ఫ్లక్చువేషన్ అవుతుంది అంటే సంథింగ్ రాంగ్ విత్ దిస్ అలా సో మనం అయితే మరి ఫోర్త్ కంపార్ట్మెంట్ లోకి అయితే మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సబ్మెరియన్ లో ప్రతిదీ కూడా చాలా ఇరుకిరిగ్గా ఉంటుంది ఇక్కడే వీలైతే మాత్రం దేశానికి సంబంధించి అయితే ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలనేది గ్రహించి అయితే వీళ్ళైతే ఆలోచించడం చేస్తున్నారు ఇక్కడైతే సార్ ఇదే ఇదే కంపార్ట్మెంట్ సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక నావీ ఆఫీసర్ కూడా ఏదో ఒక ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టు కూడా మనకి దర్శనం అంటే ఈజ్ ఏ కమ్యూనికేటర్ కమ్యూ అంటే ఇప్పుడు సంబంధం సీలోకి విడిపోయిన తర్వాత హార్బర్ నుంచి ఎవ్రీ వన్ డే మనం అంటే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే వన్ పర్టికులర్ టైంలోనే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సిగ్నల్స్ టు ద హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే దాన్ని బట్టి ఆహా సబ్మర్ అండ్ ఇస్ సేఫ్ అట్ సి అనేది హెడ్ క్వార్టర్స్ తెలుస్తుంది సో ఏమవుద్దంటే ఏ పర్టికులర్ టైంలో మన సిగ్నల్ రాలేదు అనుకోండి అంటే సబ్మర్ నుంచి సిగ్నల్ రాలేదు అంటే సంథింగ్ రాంగ్ విత్ ద సబ్మర్ అప్పుడు మనం రెస్క్యూ టీం పంపించడం కానీ హెల్ప్ పంపించడం కానీ జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ తీసుకొని చుట్టుపక్కల ఎవరైనా మనకు ప్రమాదం పొంచి ఉందా అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏం తెలుస్తుందా సార్ అంటే ఎవరైనా సరే మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు అదర్ సబ్మర్స్ కానీ
యాజ్ ఐనస్ కురుసురా అన్నది వన్ టైప్ ఆఫ్ షార్క్ ఫిష్ నేమ్ షార్క్ ఫిష్ షార్క్ అంటే ఇప్పుడు కురుసురా అన్నది ఒక అలాగే మనం అంటే సబ్ మెరీన్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఫిష్ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ షార్క్ ఫిష్ నేమ్ కురుసురా కమిషన్ డెట్ రీగా రీగా ఈజ్ ఎ బేస్ ఇన్ రష్యా లైక్ విశాఖపట్నం ఈజ్ ఏ నావల్ బేస్ ఇన్ ఇండియా అలాగే అక్కడ కమిషన్ అయిన తర్వాత తీసుకురావడం జరిగింది కమాండర్ అడిట్ ఇది మనకి డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్ఛార్జెస్ అకామిడేషన్ ఇది హైడ్రోసూట్ అంటాం టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సంకన్ సబ్మెరీన్ సపోజ్ సబ్మెరీన్కి ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద మునిగిపోయింది ఇంక మరి పైకి వచ్చే అవకాశాలు లేవు దెన్ క్యాప్టెన్ సేస్ అబౌట్ ద సబ్మెరీన్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ సూట్స్ ఎవరైతే ఎంతమంది అవుతారో అన్ని ప్యాక్ చేసి ఉంటాయి సపోజ్ ఐఎమ్ దేర్ ఐ మస్ట్ నో వేర్ మై సూట్ ఈస్ కెప్ట్ ప్యాక్ చేసి కంపార్ట్మెంట్స్లో హ్యాంగ్ చేసి ఉంటుంది అందులో రాసి ఉంటుంది నెంబర్ రాసి ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు పికప్ అవర్ సూట్ ఓన్లీ ఆ సూట్ వేసుకొని వీ కెన్ సేవ్ అవర్ లైఫ్ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ ఎంటర్ అయ్యేటంటే మెయిన్గా ఈ కంపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు త్రూ మెయిన్ ఎంట్రన్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు త్రూ టార్పిడో ట్యూబ్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు బాటమ్ ట్యూ ట్యూబ్స్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ద ఎస్కేపింగ్ పర్పస్ వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో ఒకటి ఉంటుంది అలాగే ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు సో ఒకసారి మనం విజాస్ చూసుకోవచ్చు సబ్మెరీన్ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి అండర్ వాటర్లో మునిగిపోయినప్పుడు ఈ యొక్క సూట్ని అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న నావీ సిబ్బంది సో ఇక్కడ అయితే ఎంతమంది అయితే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవే సూట్స్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అయితే చూసుకోవచ్చు మన యొక్క కంపార్ట్మెంట్లో కూడా మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్గా అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై సమయంలో అయితే అవుతాం చాలా అడ్వాన్స్డ్గా అయితే ఇక్కడ సమ్మెని అయితే రూపొందించడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ కంపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది కదా సార్ ఏం సార్ కంపార్ట్మెంట్ సార్ ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ ఏసీ సార్ దీని ద్వారానే మొత్తం టోటల్ సమ్మెని కూల్ చేయడం జరుగుతుంది ఏసీ లేకుండా సమ్మెని సీలోకి వెళ్ళడం కష్టం ఎందుకంటే మిషనరీ రన్ అవుతుంటుంది మన ఇన్హేలింగ్ ఎక్సైల్ బాడీ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఏసీ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ డిగ్రీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతే అలా ఉంటుంది ఒకవేళ ఏసీ లేదంటే మన సబ్బాయిని అండర్ వాటర్లో ఉంది అంటే ఇట్ గోస్ అప్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేట్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో ఏసీ కంపల్సరీగా ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద మెన్ మెయిన్లీ ఫర్ ద సఫస్టికేటెడ్ మిషనరీస్ దే వాటికి కూడా కావాలి సార్ ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇది ఇది ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సబ్మెరీన్ బై బ్యాటరీస్ అవి రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ మనకి ఇంజిన్స్ మనకు మోటార్స్ రన్ చేయాలన్నా ఏసీ రిఫ్రిజిరేషన్ లైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాటరీ ఓన్లీ ఎప్పుడైతే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయితే మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మన ఇంజిన్స్ మోటార్ ద్వారా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఆ బ్యాటరీస్ ఇంకెంత ఉంటాయి నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఈ కిందనే రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి ముందు కంపార్ట్మెంట్లో రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి డెక్ కింద ఉంటాయి అనమాట రెండు వందల బ్యాటరీస్ ఉంటాయి టోటల్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత దిస్ ఈస్ గ్యాలీ గ్యాలీ అంటే కిచెన్ కిచెన్ ఇది సైజ్ ఆఫ్ కిచెన్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ కిచెన్లోని సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఇన్ బిట్వీన్ టీ కాఫీ వీళ్ళిద్దరే చేయాలి సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కుక్స్ మాత్రం ఇద్దరే ఉంటారు వీళ్ళిద్దరే మొత్తం అందరికీ అలా వంట చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ సైజ్ కిచెన్లోని ఇంతమంది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం అంటే దీ విల్ బి కీ స్వెటింగ్ హాట్ ప్లేట్స్ అనమాట కరెంటు ద్వారా హాట్ ప్లేట్స్ వేడెక్తే దాని మీద ఈ హండీలు పెట్టి మనం వంట చేయడం జరుగుతుంది అంటే సబ్బంలు ఎప్పుడూ ఓన్లీ బాయిలింగే నాట్ ఫ్రైయింగ్ ఎందుకంటే ఫ్రై చేస్తే మనకున్న ఆక్సిజన్ అది లాగేసుకొని మనకు బ్రీతింగ్ కష్టం అవుతుంది అందుకని ఓన్లీ బ్లా బాయిలింగ్ ఫుడ్డే వాడతాం సో ఇంతమంది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం అన్నది దే విల్ బి కీ స్వెటింగ్ ఇన్ ద ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద హాట్ ప్లేట్స్ సో హైజనిక్గా వాళ్ళకేమైనా ఇబ్బంది అయినట్టయితే అది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళకి త్రూ ఫుడ్ అందుకని కుక్స్ ఆర్ అఫీషియల్లీ అలౌడ్ టు టేక్ బాత్ ఈవెన్ కెప్టెన్ ఆల్సో అఫీషియల్లీ నాట్ అలౌడ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఒక బకెట్ వాటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది they take bath then they prepare the food mm-hmm. sir so ikkada opal pan chese vallaki elant food andabattlo untundi sir ante ikkada junk foods lanti ga untayi lekapothe only veliki only healthy ka foods ane untayi ante main ga entante manaki juices juice tins untayi prathi roju morning juice tin avadam jarugutundi juice serve cheyadam jarugutundi general ga entante madhyana gaani evening gaani allatu coffee avi veru coffee powder untadi ee paala powder untadu kada dan dwara ane manu coffee tea velipettukochu తర్వాత ఫుడ్
మరి మన ఇంకొక కంపార్ట్మెంట్ ఉంది ఆ కంపార్ట్మెంట్ లో కూడా మనం వెళ్దాం ఇక్కడ ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ సంబంధించి సబ్ మెరీన్ కి ఉపయోగిస్తారు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ పెద్ద చూస్తే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే ఇంజిన్ రూమ్ ఇంజిన్ రూమ్ ఈ పార్ట్ ఏంటంటే ఇంజిన్ కంట్రోల్ రూమ్ మనకు మూడు ఇంజిన్స్ వస్తాయి వాటి తాలూకా స్టార్టింగ్ కానీ స్టాపింగ్ కానీ స్పీడ్ కంట్రోల్ కానీ అంత ఇక్కడే జరుగుతుంది ఇవి ఏంటంటే మనకి ఇంజిన్ తాలూకా ఒక్కొక్క ఇది ఒక ఇంజిన్ తాలూకా సంబంధించింది ఇక్కడ ఒక ఇంజిన్ ఏదో స్టార్ బోర్డ్ వన్ అంటే సీ లాంగ్వేజ్ లో ఏంటంటే లెఫ్ట్ కాల్డ్ పోర్ట్ రైట్ కాల్ స్టార్ బోర్డ్ అంటే ఇది పోర్ట్ తాలూకా ఇంజిన్ తాలూకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎయిర్ ఎయిర్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఎయిర్ ప్రెష్ ఇచ్చి దీని ఫ్యూయల్ తాలూకా సప్లై ఇస్తే ఇంజిన్ గెట్ స్టార్ట్ ఎప్పుడైతే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతో ఈ పారామీటర్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ప్రెషర్ కానీ లుబాయిల్ టెంపరేచర్స్ కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ టెంపరేచర్స్ కానీ అన్ని మన ప్రెషర్స్తో పాటు టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే సో ఏమన్నా వేరియేషన్ వచ్చిందంటే సంథింగ్ రాంగ్ విత్ ద సిస్టమ్ దాన్ని బట్టి మనం రెక్టిఫై ఆపీసీ రెక్టిఫై చేసుకొని అగైన్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఏవైతే ఆర్డర్స్ వస్తాయో దాన్ని ఫాలో అవుతూ మనం ఇక్కడ వర్క్ చేయాలి సార్ ఇంజిన్ రూమ్లో తీసుకొచ్చారు ఒక్కొక్క డౌట్ వస్తుంది సార్ అసలు ఈ యొక్క సబ్ మెరైన్లో ఎంత ఫ్యూల్ అయితే క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఎంత ఫ్యూల్ దీంట్లో ఫుల్ చేస్తారు సార్ ఇందులోని ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టన్స్ ఆఫ్ డీజిల్ ఆయిల్ విల్ బి క్యారీ డీజిలే డీజిల్తో రన్ అయ్యే ఇంజిన్స్ ఇవన్నీ ఆన్ సర్ఫేస్ ప్రొపల్షన్ బై ద డీజిల్ ఇంజిన్స్ వెన్ యూ గో అండర్ వాటర్ ప్రొపల్షన్ బై ద బ్యాటరీస్ అండ్ ద మోటార్స్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొపల్షన్ ఎందుకంటే సర్ఫేస్ మీద ఉంటే ఈ డీజిల్ రన్ చేయొచ్చు అండర్ వాటర్ వెళ్తే డీజిల్ ఇంజిన్స్ రన్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇంజిన్ నీడ్స్ ఎయిర్ అండర్ వాటర్లో ఎయిర్ దొరకదు సో ఈ కాంట్ర అంతా ఇంజన్స్ అండర్ వాటర్ ప్రొపల్షన్ బ్యాటరీస్ అంతా మోటార్స్ మన కంపార్ట్మెంట్లోకి మనం వెళ్దాం ఇక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అవి కూడా చూద్దాం సార్ ఇదేంటి సార్ ఇది ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ రాసి ఉంది ప్రధాన డీజిల్ ప్రధాన ఇంజిన్ సంబంధించి అది మనకి ఇంజిన్స్ కంట్రోల్ రూమ్ అక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇంజిన్ రన్ అవుతుంది అనమాట ఇది పోర్ట్ ఇంజిన్ ఇది సెంట్రల్ ఇంజిన్ స్టాబోర్డ్ ఇంజిన్ ఇది పైన కవర్ తీసేసి గ్లాస్ పెట్టడం జరిగింది టు షో ద టాప్ అట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఇవి ఏంటంటే సిక్స్ సిలిండర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ నాన్ రివర్సిబుల్ ఇంజిన్స్ ఒకసారి ఇంజిన్ రన్ అయితే ఎలాంగ్ విత్ ద రిడక్షన్ గేర్ ఈ కింద నుంచి రిడక్షన్ గేర్ వెళ్తుంది బాటం నుంచి డెక్ కింద నుంచి అది ఇట్ మూవ్స్ అప్ టు ద ప్రొపల్లర్ అది ట్వంటీ నైన్ మీటర్స్ లెంగ్త్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ప్రొపల్లర్కి ఇంజిన్కి మధ్యలో ఎప్పుడైతే ఇంజిన్ రన్ అవుతుందో ఈ షాఫ్ట్తో పాటు ప్రొపల్లర్ రొటేట్ అవుతుంది దెన్ సబ్మరిన్ మూవ్స్ నీటి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు రన్ చేసుకుని ప్రయాణం చేయొచ్చు అదే అండర్ వాటర్కి వెళితే మోటార్ ద్వారా ప్రయాణం చేస్తాం డ్యూరింగ్ డైవింగ్ టైం అంటే అండర్ వాటర్ వెళ్ళిన తర్వాత దిస్ ఇంజిన్ రూమ్ ఈజ్ షట్ డౌన్ ఆల్ ద ఇంజిన్స్ విల్ బి షట్ డౌన్ ఇంజిన్ షట్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ ఇంజిన్ షట్ డౌన్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం అంటే అండర్ వాటర్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇంజిన్స్ రన్ చేయలేం కదా సో వీ హ్యావ్ టు షట్ డౌన్ దెన్ వీ రన్ ద మోటార్స్ అండ్ ప్రొపల్షన్ బై ద మోటార్స్ అండర్ వాటర్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొపల్షన్ అలా ఇంకా ఉన్నాయా సార్ ఇంకా సంబంధించి ఇంకా అండ్ వీ హ్యావ్ టూ మోర్ కంపార్ట్మెంట్స్ టూ మోర్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇంజిన్ అండ్ మోటార్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఏజ్ జనరేటర్ సార్ ఇది ఇంజిన్స్ ఇంజిన్ ఇది మోటార్ మోటార్ రూమ్ ఇక్కడ కింద మోటార్ ఉంటుంది ఈ ఇంజిన్కి మోటార్కి మధ్యలోని కప్లింగ్స్ వస్తాయి అవి మనం ఎంగేజ్ డిస్ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఎంగేజ్ చేసావో ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఏజ్ జనరేటర్ వీ కెన్ చార్జ్ ద బ్యాటరీస్ ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ డిశార్జ్ అయిన తర్వాత రీఛార్జ్ చేయాలి కదా సో మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే రీఛార్జ్ అయిపోయి ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోయో దెన్ వీ గుడ్ ఆన్ ఈ రన్ ద మోటార్స్ అండ్ ద మోటార్ బ్యాటరీస్ దిస్ ఈజ్ అ మోటార్ రూమ్ సిక్స్ రూమ్ సిక్స్త్ రూమ్ దట్ ఈస్ అ ఇంజిన్ రూమ్ దిస్ ఈస్ అ మోటార్ రూమ్ మోటార్ రూమ్ ఇలా వచ్చి ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మన ముగ్గురు వాచ్ కీపర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ ఇది ప్యానల్ యాక్చువల్ మోటార్ ఈస్ బిలో ద డెక్ ఇది పోర్ట్ ప్యానల్ సెంటర్ ప్యానల్ స్టాపర్డ్ ప్యానల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మోటార్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఈ వాచ్ కీపర్ మనం సబ్మెరి ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ దిస్ వన్
ఇవన్నీ ఏంటంటే టెలిగ్రాఫ్స్ అంటాం ఈ టెలిగ్రాఫ్స్ ద్వారా ఏంటంటే మనకి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మనం ఆర్డర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మోటార్ రూమ్స్ కానీ ఇంజిన్ రూమ్ కానీ వీటి ద్వారా ఇస్తా అనమాట అంటే ఏ ఆర్డర్ ఇచ్చినా సరే మనం రిపీట్ చేయాలి టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూషన్ ఇదే సేమ్ ఇదే రూమ్ డిస్టిలింగ్ ప్లాంట్ అంటాం సీ వాటర్ ని వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేసేది కాకపోతే ఏంటంటే అది మనం వాడడం లేదు కాబట్టి ఈ యూనిట్ తీసుకెళ్లి వేరే సబ్బానికి ఇచ్చేసారు డికమిషన్ చేసినప్పుడే ఆ యూనిట్ తీసి వేరే ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక కంపార్ట్మెంట్ లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం సార్ ఇక్కడ ఎలాంటి మిషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనకి షాఫ్ట్ వెళుతుంది కదా కింద నుంచి మూడు షాఫ్ట్లు వెళుతుంది మూడు ఇంజిన్స్ మూడు షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఆ షాఫ్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే బేరింగ్స్ తోటి సపోర్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ఆయిల్ ఉంటుంది అంటే మన అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి లారీలకి మన గేర్ బాక్స్ ఉండి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా అదేంటి ఓన్లీ జస్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ త్రీ మీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది వేర్ ఈజ్ ట్వంటీ నైన్ మీటర్స్ ట్వంటీ నైన్ మీటర్స్ మీద వాటి సపోర్ట్స్తో ఉంటుంది ఆ సపోర్ట్స్లో ఏంటంటే ఆయిల్ ఫిల్ చేసి ఉంటుంది అవి ఆ లూబ్రికేషన్ కోసం వాటి తాలూకు టెంపరేచర్ మానిటరింగ్ అనమాట సార్ ఇవి టాయిలెట్ సార్ ఇవి టాయిలెట్ ఇలాంటివేమో మూడు వస్తాయి టాయిలెట్స్ మాత్రం రెండో వస్తాయి మొత్తం క్రూ మెంబర్స్ అందరూ సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అడ్జస్ట్ అయ్యారు సార్ ఒక పర్సన్ ఎంత వాటర్ యూస్ చేయాలి అనేది కూడా ఇంకొక లెక్క ఉంటుందా సార్ ఇక్కడ నావీ ఆఫీసర్స్ అంటే డ్రింకింగ్కి కుకింగ్కి మనం వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ వాడేది వాష్రూమ్స్ వాష్రూమ్స్కి ఏంటంటే మామూలుగా సీ వాటర్ వాడడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే వేరేగా ఫైనల్గా మనం మొహం కడుక్కోవడానికి మనం వాష్ చేసుకోవడానికి కూడా కొంత వాటర్ సప్లై అవుతుంది అంటే మినిమం మనం అంటే ఆల్వేజ్ మనం అన్నీ చూడలేం కదా సో ముందుగానే అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే అది కంబైన్ కాపరేషన్గా ఇదిగా ఉంటుంది టోటల్గా మనం ఒక్కరినే వాటర్ వేస్ట్ చేసినట్టు అయితే మిగతా వాళ్ళు సఫర్ అవుతాం సో ఐ షుడ్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా నేను యూజ్ చేస్తాను అన్నది అది ఇండివిజువల్గా ఉంటుంది అది ముందుగా కెప్టెన్ చెప్పడం జరుగుతుంది దట్టు ఫ్రెష్ వాటర్ ఎప్పుడు రేషనవైజ్గానే వాడడం జరుగుతుంది ఇది లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ సార్ ఇది లాస్ట్ సెవెంత్ కంపార్ట్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్ దీంట్లో ఏమి ఉంటుంది సార్ అసలు సెవెంత్ కంపార్ట్మెంట్ సెవెంత్ కంపార్ట్మెంట్ అంటే మెయిన్లీ ఫర్ ద జూనియర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్కి అకామిడేషన్ ఇది ఇప్పుడు బంక్స్ వచ్చాయి కదా ఇలాగా త్రీ రోస్ వస్తాయి పైన కూడా వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ స్లీప్ హియర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంపార్ట్మెంట్ అంటే ఎంత యూ కెన్ సి అంటే ఈ మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుంది మిగతా అంత బంక్స్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఒకటి పెట్టాం ఇలాగ శాంపుల్గా చూపించడం కోసం ఇది ఆఫ్టర్ ఎస్కేప్ హ్యాచ్ అంటాం అంటే బయటకు వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు సబ్మరన్ మునిగిపోయిన తర్వాత టోటల్గా చెప్పాను కదా హైడ్రో సూట్ వేసుకుంటాను పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ దే కెన్ ఎస్కేప్ త్రూ దిస్ ఎస్కేప్ అవడానికి అలాగే అంటే ఎనీ సబ్మరిన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద త్రీ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ ఫార్వర్డ్ రియర్ అండ్ మిడిల్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే టూ ట్యూబ్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు మిడిల్ అంటే మెయిన్ అడ్రస్ ద్వారా లాస్ట్లోని ఇది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్ట్ ఎస్కేప్ హ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎస్కేప్ పర్పస్ ఓన్లీ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ రూమ్ థర్డ్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ సబ్బరన్ తాలూకా హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో వాటి అన్నిటికీ పంప్స్ అనమాట ఈ ట్యాంక్స్లోనే హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఇది సప్లై తీసుకొని వాళ్ళ సిస్టమ్ అంతటికి ఇస్తుంది ప్రెషర్తో ఇప్పుడు మనకి ప్రొక్లైనర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆపరేట్ చేస్తుంటే ఇది బకెట్ మూవ్ అవుతుంది కదా ఆ భూమును సేమ్ అలాగా ఈ లైన్స్ అన్నిటికీ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ప్రెషర్తో వెళుతుంది దాన్ని బట్టి మనం మాస్టర్లు కానీ ఫ్లాప్స్ కానీ హెవీ ఫ్లాప్స్ కానీ అన్ని ఆపరేట్ చేయడం ద హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఇది ఇది ఏంటంటే సర్కుల్ ఆఫ్ బల్క్ అండ్ హ్యాచ్ ఇప్పుడు సపోజ్ టు బి హియర్ టు ఐసోలేట్ ద కంపార్ట్మెంట్స్ ఒక కంపార్ట్మెంట్ వేరే కంపార్ట్మెంట్ వెళ్ళాలంటే ఈ హ్యాచ్ ద్వారానే వెళ్ళాలి అవి ఏంటంటే ఈజీ పర్పస్ కోసం అంటే ఇప్పుడు విజిటర్స్ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వస్తారు వాళ్ళ కష్టం ఉంటుందని చెప్పేసి కట్ చేసి తీసేయడం జరిగింది అన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ నుంచి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ప్లేస్లో ఉండి ఇది కానీ క్లోజ్లో ఉంటే ఈ కంపార్ట్మెంట్ ఫ్లడ్ అయితే ఈ వాటర్ విల్ నాట్ కూడా నెక్స్ట్ కంపార్ట్మెంట్ దీనిలోంచి ట్రావెల్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు అది ఆ విధంగా ఉంచి మ్యూజియంగా కన్వర్ట్ చేస్తే పిల్లలకు కష్టం అవుతుంది అందుకనేసి మొత్తం కంపార్ట్మెంట్స్ లో అన్ని తీసేయడం జరిగింది ఒకరి ఇక్కడ పెట్టిన చూపించడం కోసం ఐసోలేట్ చ
సార్ మాకు చాలా విలువైన విషయాలు అందించారు సార్ అసలు విశాఖకి టూరిస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క సభ్యని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది సార్ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఇటు పక్క పెద్దవాళ్ళ నుంచి కానీ చిన్నపిల్లల నుంచి కానీ ఎలాంటి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సార్ ప్రజల తాలూకు రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంటుంది ప్రతి సంవత్సరం మనకి మోర్ దాన్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ వస్తుంటారు టూ థౌజండ్ టూలో ఇనాగ్రేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంకా పెరిగింది కానీ తరగలే డే బై డే పెరుగుతుంది రెస్పాన్స్ దాటు సబ్మెరీన్ అన్నది జనరల్గా ఎవరికి చూడడానికి అవకాశం ఉండదు ఇది ఓన్లీ వన్ సబ్మెరీన్ మ్యూజియం ఇన్ ఇండియా దట్టు ఇట్స్ అన్ వైజాగ్ అది వైజాగ్ అదృష్టం సార్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇది ఒకటే సబ్మెరీన్ మ్యూజియం కింద ఏర్పాటు చేసి ఉంచారు సార్ ఇది ఓన్లీ వన్ సబ్మెరీన్ మ్యూజియం ఇన్ ఇండియా సో ఇది మన పరిస్థితి మనం చూసాం పనిరాజు గారు అయితే మాత్రం మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే మొత్తం సబ్మెరీన్లో ఎలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి వీటిని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారో అవన్నీ అయితే మాత్రం చాలా చక్కగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఇదే సబ్మెరీన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు ఒక మ్యూజియం కింద ఏర్పాటు చేయడం ఇది విశాఖలో అయితే మాత్రం ద ఫస్ట్ మ్యూజియం ఇది ఇప్పటికి వచ్చి కూడా ఇలాంటి మ్యూజియం ఎక్కడ లేదని అయితే మాత్రం పనిరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది ఏదేమైనా ఇది విశాఖ వాసులు చేసుకున్న ఒక గొప్ప అదృష్టంగా అయితే మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా భావించాల్సిందే ఈ వీడియో చూస్తున్న ఎవరైనా సరే విశాఖ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మ్యూజియంని విజిట్ చేసి ఖచ్చితంగా చూస్తారని అయితే మాత్రం మేమైతే ఆశిస్తున్నాం ఈ వీడియో చూస్తున్నందుకు ఒక చాలా టెక్నాలజీ ఇటు పక్క పిల్లలకి ఇటు పక్క పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎంతో టెక్నాలజీగా అందుతుంది అని మేమైతే ఆశిస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ సుధీర్తో ప్రశాంత్ మనం టీవీ విశాఖపట్నం